ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம யூஸ்வல் லொக்கேஷனுக்கு வந்திருக்கோம் அந்த இந்த யூஸ்வல் லொக்கேஷன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் காரம் காமிங் ஆரூஷ் எப்போவுமே ஆஃப் ரோடிங் பண்ணுற இந்த ட்ரெயின் வந்து இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஒரு லேக்காக மாறி இருக்கு ஒரு கமாவாகவே மாறிடுச்சு இது இவ்வளோ தண்ணி நான் இதில் பார்த்ததே கிடையாது இதுக்குள்ளே போக முடியுமானே எனக்கு டவுட் ஏன்னா எந்த பாதை எப்படி இருக்குன்றது எனக்கு சரியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில சரி வாங்க கொஞ்சம் தூரம் போய் பார்ப்போம் காமிங் ஆர் ஃபுல்லாக எப்படி லேக்காக மாறி இருக்கிறது இதுதான் யூஸ்வலாக ஆஃப் ரோடிங் பண்ணக்கூடிய லொக்கேஷன் இந்த லொக்கேஷன் ஃபுல்லாக இன்னைக்கு வந்து தண்ணியில் இருக்கு இந்த லொக்கேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த பாதை ரொம்ப கரெக்டாக போகல அப்படின்னா வண்டி எங்கே வேணாலும் உள்ளே இறங்கிடும் ஸோ ஐ எம் நாட் வெரி ஷியோர் அபவுட் தட் லொக்கேஷன் அதனால் உள்ளே இறங்குறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது அடிக்கடி வந்திருக்கேன் இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல் தான் இட்ஸ் பெட்டர் நாட் டு டேக் ரிஸ்க் அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறது நல்லது இல்லை ஏன்னா எந்த இடத்துல ரொம்ப அதிகமாக சில இடத்துல வந்து ரொம்ப அதிகமாக குழி இருக்கும் சில இடத்துல வந்து மேடு இருக்கும் பாதை வந்து ரொம்ப பர்டிகுலராக தான் இருக்கும் அந்த பாதையில் போனால் தான் போக முடியும் ஸோ ஆரோஷ் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இன்றைக்கி இந்த இடத்துல இந்த லொக்கேஷனில் ஆஃப் ரோடிங் வீடியோ எடுக்க முடியாது நம்ம வேறு ஒரு லொக்கேஷன் சூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் வேறு கைண்ட் ஆஃப் ஆஃப் ரோடிங் நம்ம வந்து இன்றைக்கி பண்ணுவோம் ஸோ இட்ஸ் சேஃப் டு கோ பேக் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஆரோஷ் ஓகே தன் சரி வாங்க ரிவர்ஸ் போவோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஆஃப் ரோடிங் வீடியோ எடுக்கலான்ட்டு அந்த நம்ம யூஸ்வலான லொக்கேஷனுக்கு போகணும் ஆனால் நீங்கள் கிளிப்பிங்கில் பார்த்த மாதிரி அந்த இடம் ஃபுல்லாகவே தண்ணியில் ரொம்ப இருக்குது ஸோ ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து உள்ளே இறங்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா ரெஸ்கியூக்கு இன்னொரு வைக்கிள் இல்லை நம்ம கிட்ட ஸோ ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து நம்ம உள்ளே போக வேண்டாம்ட்டு நான் என்னோடய டோட்டல் கண்டென்ட் இன்றைக்கி வந்து மாற்றிருக்கேன் ஸோ ஆஃப் ரோடிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் ரோடிங் நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அதில் இன்னொரு விஷயம் நான் முக்கியமாக உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சின்ன ஒரு சயின்ஸ் ஆஃப் ரோடிங் பண்ணுறதுல ஒரு சின்ன சயின்ஸ் இருக்குது அந்த சயின்ஸை பற்றி தான் நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் நான் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டினா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் சயின்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க அது வந்து ஆஃப் ரோடிங்கில் வைக்கிளுக்கு எப்படி அப்ளிகேபிள் ஆகுது அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நான் உங்கள் சுந்தராஜ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க மாங்க் சக்ஸஸி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மேடு தேவைப்படுது அதனால் வேறு எங்கேயும் இல்லை இது மாதிரி ஒரு லொக்கேஷனில் ஒரு சின்ன மேடு இருந்துச்சு வாங்க உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த மேடில் வந்து ஏறணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மேடில் வண்டி ஏறும்போது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அந்த பக்கம் இறங்கிடலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து வீலோட வீல் பேஸ் உங்களுக்கு தெரியும் வீல் பேஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து கிந்த கீழே லேண்ட் ஆகும்போது ரியர் வீல் வந்து பொசிஷன் எங்கே இருக்கும்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆனால் எந்த லெவலுக்கு வந்து அந்த வண்டி வந்து மேலே ஏறுது என்ன டிகிரியில் மேலே ஏறுது அந்த டிகிரியில் மேலே ஏறும்போது என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரலாம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன 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 மாதிரியான ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வாங்க காமிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு சாரி ஸோ இது வண்டியோட ரியர் பார்ட் இந்த வண்டியோட ரியர் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டீசல் டேங்க் வந்து கீழே தான் இருக்குது ஸோ அங்கே கீழே காமிங்க இந்த டேங்க் காமிங்க ஸோ டீசல் டேங்க் கீழே தான் இருக்குது இதுதான் டீசல் டேங்க் இந்த டீசல் டேங்கோட அவுட்லெட் வந்து முன்பக்கமாக இருக்குது நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் முன்பக்கமாக இருக்குது இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வண்டியில் டீசல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா வண்டி மேலே ஏறுதுன்னு வச்சுக்கோங்க வண்டி வேலை ஏறும்போது அந்த டீசல் ஃபுல்லாக ஃப்ளோ ஆகி பின்னாடி பக்கம் வந்துடும் முன்னாடி அந்த பம்ப் வந்து அந்த அவுட்லெட்லேருந்து வெளியில் சக் பண்ணி எடுக்க முடியாது ஸோ ரொம்ப தூரம் வந்து வண்டி வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிகிரியில் மேலே ஏறிட்டுருக்கு அப்படின்னா அந்த டீசல் டேங்கில் இருக்கிற டீசல் ஃபுல்லாக ஃப்ளோ ஆகி பின்னாடி வந்துடும் அண்டு அந்த பம்ப் டீசல் பம்ப் வந்து இந்த டீசலை டேங்க்லேருந்து சக் பண்ணி இன்ஜினுக்கு ஃபீட் பண்ண முடியாது அந்த கண்டிஷனில் இன்ஜின் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஸோ இதுக்காக வந்து நம்ம ஏறும்போது வந்து
அந்த இன்க்ளைன் ஆங்கிள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போது வண்டி வந்து அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸ்கிட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ என்ன ஆங்கிளில் வண்டி இறங்குது சம்டைம்ஸ் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நம்ம ஒரு மேடு மேலே இருக்கும் ஸோ அங்கே தான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த வண்டி அந்த டாப்பில் ஆகிறதுக்கு அதாவது கவுந்துடுறோன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த வண்டி டாப்பில் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எவ்வளோ ஆங்கிள் வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த மேடு மேலே ஒரு சைடு ஏற்றலாம் ஸோ ரைட் சைடு நம்ம ஏற்றுறோம் அப்படின்னா வண்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக ரைட் சைடில் ஏற்றிட்டோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் டாப்பில் ஆகிறதுக்கு கவுண்டுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ரொம்ப அதிகமாக லெஃப்ட் சைடில் ஏற்றிட்டோம் அப்படின்னா ரைட் சைடில் கவுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதுதான் சயின்ஸ் சொல்கிறாங்க சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்றது ஸோ இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் சொல்லிக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் ஒன்று வெயிட் ஆஃப் த வைக்கிள் ஸோ வண்டியோட வைக்கிளோட வெயிட் எவ்வளோ அந்த வெயிட் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு இப்படின்றத நீங்கள் வந்து முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது வண்டியோட வெயிட் மேஜர் வெயிட் எங்கே இருக்குது அது எங்கே எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வண்டியில் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா இன்ஜின் வந்து முன்பக்கமாக இருக்குது இன்ஜின் முன்பக்கமாக இருக்கும்போது எல்லா வெயிட்டும் வந்து முன்னாடி இருக்குது ரியரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டயர் வெயிட்டு தான் அதிகம் வேறு எதுவுமே பின்னாடி கிடையாது பாடி கிடையாது இந்த வண்டியில் பின்னாடி வந்து ஹாட் டாப் கிடையாது ஹாட் டாப் இல்லாததுனால ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால பின்னாடி எந்த விதமான வெயிட்டும் கிடையாது மூணே மூணு டயர் ரெண்டு டயர் அண்ட் ஒரு ஸ்டெப்னியோட வெயிட் மட்டும்தான் பேக் சைடில் இருக்குது ஆனால் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் வெயிட் ஆஃப் த வைக்கிள் வந்து அந்த இன்ஜின் வந்து எடுத்திருக்கு அந்த இன்ஜின் ப்ளஸ் டயர் ப்ளஸ் போனட் கண்ணாடி அந்த விண்ட் ஸ்க்ரீன் எல்லாமே முன்னாடி தான் இருக்குது ஸோ டிரைவர் கம் பேசஞ்சரோட வெயிட் வந்து மேக்ஸிமம் சென்ட்ரலில் தான் இருக்கும் ஸோ பேக் சைடில் வந்து அவ்வளோ வெயிட் வந்து நம்மளுக்கு கிடையாது ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா வண்டியோட ஹைட் எவ்வளோ ஏன்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து ஹைட்டுக்கும் அதுக்கும் ரொம்பவே சம்மந்தம் இருக்குது ஸோ ரொம்ப உயரமான வண்டி அப்படின்னா கொஞ்சம் டிகிரி சாயம் போதே அது கவர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைட் கம்மி தான் அதனால் நம்ம அதிகமான ஒரு ஆங்கிளில் நம்ம வந்து நம்ம ஆஃப் ரோடிங் பண்ணலாம் ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இது வந்து கவராது பட் ஸ்டில் இதுக்கும் ஒரு சில பர்டிகுலர் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது எந்த லெவல் வரைக்கும் நம்ம போகலாம் அப்படின்ற பர்ஃபெக்ஷன் எனக்கு தெரியாது நான் இது வரைக்கும் அது டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தது கிடையாது அது மாதிரி எந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் எங்கேயுமே கொடுக்க கிடையாது ஏன்னா இட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் வைக்கிள் டு வைக்கிள் அண்ட் இட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் ரோட் டு ரோட் ஸோ டயர் கண்டிஷன்ஸ் டயரோட திக்னஸ் டயரோட அந்த வித்து ப்ளஸ் வண்டியோட வெயிட்டு ப்ளஸ் வண்டியோட ஹைட்டு இது எல்லாமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் டிஃபர் ஆகும் இது மாதிரி மாடிஃபைடு ஜீப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ மேபி ஸ்டாண்டர்ட் வண்டி கம்பெனி பில்ட் ஃபேக்ட்ரி பில்ட் வண்டியில் வரதுக்கு இருக்கக்கூடிய வண்டியில் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தார் வருது இல்லைனா குர்கா ஃபோர்ஸ் மோட்டர்ஸோட குர்கா வருது அப்படின்னா அந்த வண்டி வந்து எல்லா வண்டியும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து அதுக்குள்ளான ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த வண்டி இது வந்து பீங் அண்ட் மாடிஃபைடு ஜீப் இந்த மாடிஃபைடு ஜீப்பில் வந்து நம்மளுக்கு இது மாதிரி ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணவே முடியாது ஏன் பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஒவ்வொரு வண்டியும் இட்ஸ் அண்ட் யூனிக் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் கைண்ட் இதில் இருக்க டயர்ஸ் மாதிரி இன்னொரு வண்டியில் இருக்காது இது இருக்கிற சீட்ஸ் மாதிரி இன்னொரு வண்டியில் இருக்காது இதில் இருக்கிற ஹைட் மாதிரி இன்னொரு வண்டியில் இருக்காது ஸோ இது நம்ம தான் செ செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம ரொம்ப ரிஸ் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது பட் ஒரு லெவல் வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த ரிஸ்க் எடுக்கலாம் ஸோ இதை செக் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப் இருக்குது லெவல் மீட்டர் அப்படின்ட்டு அந்த லெவல் மீட்டரில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அது உங்களுக்கு அந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் போட்டுடுறேன் ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் அதில் எவ்வளோ டிகிரி இது இன்க்ளைன் ஆகுது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க அது செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஒரு ரிவர்ஸில் வந்து நம்ம மேலே ஏற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்பில் மூலியமாக நம்ம வந்து அதை செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எயிட்டி செவன் எயிட்டி எயிட் டிகிரிஸ் காமிக்குது பிகாஸ் ஆ ஓகே ஸோ இது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி டிகிரிஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் ரிவர்ஸ் எடுக்கிறேன் ரிவர்ஸ் எடுத்து அந்த மேடு ஏறும்போது அது எவ்வளோ டிகிரிஸ்க்கு மாறுதுன்னு பார்ப்போம்
ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னும் கூட ஜாஸ்தியாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட இது வந்து சிக்ஸ்டி நைன் டிகிரிஸ் கிட்டே வந்திருக்கு ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி நைன் டிகிரிஸ் அப்படின்னு நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டிகிரிஸ் நம்ம இன்க்ளைன் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் தூரமாக காட்டினீங்கன்னா வண்டியோட பொசிஷன் ஆடியன்ஸ்க்கு தெரியும் எஸ் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி நைன் டிகிரிஸில் பாருங்கள் வண்டி இவ்வளோ தூரம் ஏறி நிற்குது ஸோ இது ஒரு விதமான ஆங்கிள் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நான் இப்போ சைட் ஆங்கிள் உங்களுக்கு பாருங்க இப்போ இவ்வளோ தூரம் நம்ம ஏறி இருக்கும்போது இங்கே தான் வந்து ஆக்சுவலாக இப்போ இது வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிகிரிஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ இது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிகிரிஸ் வரைக்கும் வந்ததுனால நீங்கள் முன்னாடி இருந்து காமிங்க அருஷ் எஸ் ஸோ இது ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிகிரிஸில் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிகிரிஸில் இருக்கிறதுனால வந்து இது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ்க்கு மேலே இது வந்து சாஞ்சுது அப்படின்னா ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து வண்டி டாப்பில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ மழை வரமாக இருக்குது ஆறுஷ் அங்கே காமிச்சிங்கன்னா தெரியும் நல்லா அந்த சைடு மழை பெஞ்சிட்ருக்கு அந்த சைடு தான் நம்ம வீடு ஸோ வாங்க ஆறுஷ் மலைக்கு முன்னாடி நம்ம சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு ஓடிடும் வாங்க வண்டிக்குள்ளே ஏறிடுங்க ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சிட்ருந்தேன் ஸோ இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருந்து தான் நம்ம வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்காமல் பர்டிகுலராக அந்த ஆங்கிள் அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து இது மாதிரி கேஜ் வச்சோ நம்ம ஆப் வச்சோ மெஷர் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது பட் ஸ்டில் நம்ம ஒரு கெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து போக வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஸோ ஹைட் ஆஃப் த வைக்கிள் சைஸ் ஆஃப் த வைக்கிள் வெயிட் ஆஃப் த வைக்கிள் அந்த வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த வைக்கிள் ஸோ இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணியே நம்ம வந்து அழகாக இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தோம் ஸோ ஐ ஹோப் ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயத்த என்னால் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு ஆஃப் ரோட் டெரெயின் பயங்கரமான ஒரு ஆஃப் ரோட் டெரெயின் போகும்போது நான் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிக்கலான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ரியல் டைம் சினாரியோவை நான் வந்து உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி நான் காமிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து என்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளுக்கு மேலே வண்டி வந்து சாயும் போது அந்த டயரோட கிரிப்லாம் கூட குறையுது ஸோ இதெல்லாம் கூட நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சு வச்சுருந்தா தான் அந்த ஆஃப் ரோடிங் வந்து நம்ம பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியும் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் டு நோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அநியாயமாக நான் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மலையில் மாட்டிப்போம்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் வந்து வி வில் ட்ரை டு ரீச் பிஃபோர் ரெய்ஸ் ஸோ அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ வெரி மச் ப்ளீஸ் ஒரு லைக் போடுங்க சின்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் எங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எது மாதிரி வீடியோ வேணும் அதை கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் அந்த வீடியோ நாங்கள் அது மாதிரி போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ வண்டியில் போயிட்டு இருக்கிறதுனால ஆர்ட்ஸ் ஃபிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஆர்ட்ஸ் அவுட் நிறையா வந்துட்டு இருக்கும் பாய் ஃ